aqui. Quero que você anote aí o nosso WhatsApp 999100066, porque você pode tirar dúvidas agora conosco em relação ao agendamento de vacinas. Nós vimos aí a importância da vacinação. O Ministério Público, inclusive, está recomendando aos professores que tomem a segunda dose antes de voltar às aulas na rede pública, os protocolos de segurança na rede particular e a vacinação que você pode tomar uh, quando chegar a sua idade ou o público-alvo do qual você faz parte. Eu vou trazer informações ao vivo, quem está lá conosco é a Gorete Santos, para falar sobre esses agendamentos. Nós estamos com um agendamento aberto agora, né, Gorete? Aliás, nós estamos numa semana de vacinação na cidade de Teresina. Como é que está o processo para as pessoas se cadastrarem e agendarem suas vacinas? Boa tarde. Boa tarde, Elsa, você e a todos. Olha, vamos trazer muitas informações, né? Porque há vários públicos, na verdade, sendo vacinados esta semana, seja por agendamento, seja no sistema de drive-thru, também ocorrendo, embora com um público reduzido, né? Pessoas em quantidade menor, mas está havendo sim. Hoje, por exemplo, tem a aplicação da primeira dose da vacina, né? Por agendamento, para as pessoas que têm... 39 anos de idade, além de gestantes, puérperas, também públicos prioritários né, que fizeram esse agendamento. São algumas categorias de trabalhadores que estão recebendo essa vacinação. Você observa aí na tela né, o público de 39 anos em geral, primeira dose por agendamento, o site vacinajá.fms.pmt.pi.gov.br. Mas nós temos também drive ocorrendo. Emanuele Dias, coordenadora de vacinação, já havia mencionado isso para a gente durante esta semana, que quem tomou a primeira dose da vacina é, do imunizante da Coronavac e não conseguiu agendamento, estava solicitando que o fizesse. E aí hoje foi aberta a vacinação em segunda dose para quem já estava na data de tomar a da Coronavac. Inclusive a gente traz para você Inclusive, mais informações sobre esses locais onde estão acontecendo as aplicações das doses da vacina. Né? Os terminais do Bela Vista, Buenos Aires e Tararé, além da Dufip e também o terminal do Zó Botânico e o Céu na Zona Norte. Lembrando que esse agendo da, agendamento da Coronavac, a vacinação, perdão, ela ocorre hoje, mas ela contempla todas aquelas pessoas que têm a segunda dose marcada para até o dia 1 de agosto. Amanhã tem novamente drive-thru ocorrendo, só que desta vez para quem vai tomar a segunda dose da AstraZeneca. A gente vai reforçar aqui os pontos de aplicação das doses que tem uma modificação em relação à data de hoje. Né? Então, portanto, você observa aí. Na tela, terminais do Bela Vista, Buenos Aires, Livramento, na Zona Sudeste, Adufp, terminal do Zoo Botânico, também céu na Zona Norte. No caso da AstraZeneca, todas aquelas pessoas que têm a dose prevista até o dia 2 de agosto, ok? E aí a gente vai tirar mais dúvidas agora, viu, Joel? Nós estamos mais uma vez com a coordenadora de vacinação contra a Covid-19, Emanuele Dias, tirando algumas dúvidas que já foram enviadas por nossos telespectadores. Ah, também está aberta né, a palavra para eles, para que possa se manifestar e a gente poder colaborar da maior forma possível. É, uma das perguntas que chega para a gente é, no caso de quem vai tomar a segunda dose, digamos, por agendamento, vai tomar a segunda dose, está na data, mas não conseguiu, ela deve ir a algum dos postos? A gente não está falando de drive-thru, né? a gente está falando de agendamento nas unidades básicas de saúde. É, boa tarde. É, em todos os é, pontos fixos, né, que a gente chama, tanto os hospitais como as unidades básicas de saúde, a gente atende somente é, por agendamento. Então, é necessário o agendamento para que essas pessoas consigam receber a sua segunda dose. Porque a gente faz uma previsão de quantidade de vacinas que é disponibilizada para cada dia. Então, é necessário que a gente, a gente consiga fazer uma previsão do público também que a gente vai atender. Então, é somente por agendamento nesse esses pontos fixos. Passando essa data, Manoel, como é que fica, né? Se Passa... a pessoa não conseguiu. 
Pronto, a gente está sempre abrindo por semana novas é, vagas é, para aquelas pessoas que precisam receber a segunda dose. A gente está abrindo pontos tanto para a Coronavac, como para a AstraZeneca, como para a Pfizer. A agenda ela é aberta toda sexta-feira, onde a gente disponibiliza vagas para a semana seguinte, então até o domingo da semana seguinte. Então não há necessidade é, das pessoas é, correrem atrás de já antecipar a dose, porque infelizmente a gente não tem dose suficientes para atender a todos nesse momento e nem temos orientação para realizar antecipação de dose. Então, é, aguardar a semana da sua segunda dose e realizar o agendamento. Bom, a gente sabe que, infelizmente, tem gente escolhendo, tentando escolher né, a dose que vai tomar. Por outro lado, muita gente que já tomou a primeira dose sequer sabe qual foi o imunizante. E é, essa também tem sido uma dúvida. No caso da segunda dose, Muitas vezes, no cartão de vacinação, não tem a especificação do imunizante, apenas do lote. Nesses casos, se a pessoa não lembrar qual foi a vacina que tomou, qual, como que ela deve agir? Então, a gente sempre, a recomendação é que todas as pessoas saiam com o cartão, tanto especificando a vacina, como também o lote. A gente consegue resgatar qual foi a, a vacina administrada na primeira dose, pelo cartão, verificando o lote, são lotes diferentes para cada imunizante, então a gente consegue fazer essa identificação, é, fazendo a buscar pelo lote, pelo nome da vacina ou pelo CPF de cada cidadão, a gente também consegue resgatar no sistema qual foi a vacina administrada na primeira dose. Bom, a gente sabe que as puérperas né, ela, e as gestantes elas já são contempladas. O governo do estado, por outro lado, inseriu também agora nos grupos prioritários as lactantes, né, que são as mulheres que estão amamentando. A Prefeitura de Teresina, através da Fundação Municipal de Saúde, já, este, já tem alguma previsão para a vacinação dessas mulheres? É, então, quando saiu né, a resolução contemplando essa, esse grupo, né, lactantes, a gente já tinha feito uma programação com a vacina que a gente tinha é, recebido. Então, a gente está recebendo vacina agora, no final dessa semana, e a gente vai fazer uma programação para atender esse público e vamos fazer a divulgação de quais os documentos necessários é, para essa vacinação. Mais perguntas começam a chegar, então, ao nosso estúdio. Joelson? Bom, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer à senhora é o seguinte. Muita gente está mandando mensagem para nós e falando a respeito da dificuldade que estão tendo para, às vezes, identificar qual foi a vacina que tomou em primeira dose, porque os cartões não são preenchidos da forma correta. E também há algumas pessoas reclamando, por exemplo, da não conferência dos cartões. As pessoas não conferem os meus cartões e aí colocam a vacina com segunda dose eu não sei se é a mesma que eu tomei a primeira. Essa preocupação é uma preocupação real das pessoas? Assim, elas têm que estar preocupadas de fato com isso? Os técnicos estão capacitados para esse tipo de, de ocorrência? Existe de fato a necessidade tão rigorosa de que a primeira dose da vacina seja repetida a mesma fabricante na segunda dose? Sim, a vacina é, que for administrada na primeira dose deve ser a mesma administrada na segunda dose, né, do mesmo laboratório. Então, aquelas pessoas que têm dúvida, a gente pede que é, se direcione para um posto de saúde ou para um ponto de drive-thru, é, para que a gente dê as orientações é, quanto à vacina que ela tomou na primeira dose, caso tenha dúvida. É, a gente tem como identificar, como eu falei, pelo lote, pelo nome da vacina, ou verificar em sistema para que ela fique bem orientada e não é, realize o agendamento para um local é, onde não tem a vacina em que ela precisa é, tomar para completar o seu esquema vacinal. É, é necessário, como eu falei, que seja o mesmo imunizante, com é, exceção das gestantes e puérperas. É, nesse caso, a gente recebeu um novo documento essa semana, é, onde as gestantes e puérperas que tomaram a primeira dose com a vacina AstraZeneca, no momento da segunda dose, conforme a data que está no cartão, é, poderão receber né, a vacina da Pfizer ou a Coronavac para completar o seu esquema vacinal, se ela ainda estiver gestante ou dentro dos 45 dias do puerpério. Se não, pode tomar qualquer uma das outras, né? Isso. Caso já tenha passado o período da gestação, do puerpério, aí ela completa o esquema vacinal com a mesma vacina que ela iniciou. 
No caso do público, vamos descer faixa etária, né? Nós estamos em 39 anos, começando por esse público também de 39, que não conseguiu agendamento, já tem algum drive é, agendar, previsto? Para a faixa etária de 39 anos, a gente ainda não tem drive previsto. É, a quantidade de vacinas que a gente tinha ainda em estoque, a gente abriu o agendamento para essa semana. É, as vacinas que estão previstas para a gente estar tá recebendo agora, no final da semana, é, será de três tipos de laboratório, né, da AstraZeneca, é, da Coronavac, né, do Butantan e também da Pfizer. Então, é, essa diversidade, né, o fato da gente receber um pequeno quantitativo de cada laboratório, é impossível a realização de drive-thru. Então deve continuar com esses públicos que já estão sendo atendidos e de repente não conseguiram agendamento. Isso, exatamente. A proposta é a gente continuar ofertando a vacina para essa faixa etária né, de 39 anos de idade, é, de forma que a gente atenda é, toda a população nessa faixa etária aqui de Teresina e aí se for possível, após a avaliação, a gente estender para uma nova idade. Temos mais uma pergunta. Bom, mensagem do telespectador na tela para a gente mostrar aqui no nosso Jornal do Piauí, Alexandre de Araújo, terminal da integração do Parque Piauí, não foi citado como local de vacinação. O que houve? O Alex Brasil. Houve mudanças nos locais de vacinação? Isso, é para é, essa quinta-feira e também para sexta-feira, a gente fez uma redução nos pontos de vacinação. É, para hoje a gente não tinha previsto drive, mas abrimos alguns pontos para atender aquelas pessoas que não conseguiram agendar a segunda dose de Coronavac e que precisam receber essa vacina até o dia 1 de agosto. Então a gente está dando essa oportunidade hoje para essas pessoas que não conseguiram agendar até às 17 horas. E amanhã também o nosso público é menor, é em torno de 4 mil pessoas. Então, a gente fez uma redução é, nos pontos de vacinação. Não vai ter o Parque Piauí, mas vai ter o Bela Vista, o terminal. Então, a gente vai estar com um ponto, pelo menos, em cada zona da cidade. Mais alguma pergunta, Joelson? Não, nenhuma. Quero agradecer a vocês. Muito obrigado a vocês pela participação. Agradecer a doutora Emanuele Dias. Obrigado pelo, pelas informações prestadas aqui aos nossos telespectadores. Muito obrigado. Gorete Santos, obrigado a você também. Gorete, daqui a pouco conto com você aqui no nosso Jornal do Piauí. Tá bom, Gorete? Sem dúvida, com muita informação.